Und dann kommt schon die ganze Südtribüne mit Borussia, Borussia, Borussia. Das ist einfach das Gänsehaut. Der Moment für die Ewigkeit. Ich habe mich einfach gefreut, weil das ist halt auch so ein, so ein Kindheitstraum, der in Füllung geht. Ähm, Erstmal, dass man in der Champions League spielen darf für, für so einen äh, wunderbaren Verein und dann, ähm, ja, dann sein Champions League Tor noch, sein erstes Champions League Tor vor der Südtribüne macht. Ähm, ist dann natürlich nochmal das i-Tüpfelchen. Und ähm, ja, ich habe ich hab mich einfach nur riesig darüber gefreut. Der Moment, in dem sich Felix Passlack in den Annalen als Torschütze in der Champions League verankert. Mit 18 Jahren und 177 Tagen als damals jüngster deutscher Torschütze in diesem Wettbewerb. Das ist großartig. Das ist eigentlich das, das ja, das ist auch nochmal was ganz Besonderes. Ähm, wenn Nobby dann dreimal deinen Namen schreit und das ganze Stadion nochmal drei Namen, dein Nachnamen schreit, ist dann auf jeden Fall ein Gänsehautgefühl. Es ist der 22. November 2016. Ein nasskalter Abend bei strömendem Regen. Der fünfte Spieltag der Gruppenphase. Borussia Dortmund ist Tabellenführer und kämpft mit Real Madrid um den Gruppensieg. Legia Warschau will noch Platz 3, will noch im UEFA-Pokal überwintern. In der Teambesprechung am Mittag erfährt Felix Passlack, dass er von Beginn an auflaufen darf. Champions League ist natürlich dann immer was Besonderes, vor allen Dingen als junger Kerl, ähm, der dann abends mal aus dem Bett geholt wurde unter der Woche für eine Halbzeit Champions League ähm, Free TV damals noch. Und ähm, ja, dann selbst da auf dem Rasen zu stehen, die Hymne zu hören, ist dann schon, äh, schon was ganz Besonderes. Und dann auch noch zu treffen, ähm, ja, macht es umso größer. Jeder Spieler schwärmt davon, dass beim Einlaufen die Champions League Hymne gespielt wird. Du hörst die Hymne und dann kommt es für zwei Sekunden ganz kurz Stille und dann kommt schon die ganze Südtribüne mit Borussia, Borussia, Borussia. Das ist einfach das ist Gänsehaut, Gänsehaut pur, ja. Der BVB gegen Legia, eine Begegnung für die Geschichtsbücher. Es wird das torreichste Spiel der Champions League Historie. Die Torreihenfolge? <lacht> ganz ehrlich, da sind so viele Tore gefallen, ich weiß es nicht mehr. Nach zehn Minuten geht Warschau in Führung. Trifft er einmal so ein Leben. <lacht> Dann erzielt der BVB innerhalb von drei Minuten drei Tore. Erst Shinji Kagawa mit dem Doppelpack, dann freut sich Nuri Shahin über sein Premierentor in der Königsklasse. Ich hatte natürlich damit gerechnet, dass Nuri schon ein paar Champions League Tore gemacht hat. Ne? Also hat er ja auch schon ein paar Spiele gemacht. Ähm, damals, als ich noch Balljunge war, hat er auch schon auf dem Platz gestanden. Und ich war, glaube ich, genauso überrascht wie alle anderen. Doch die wilde Fahrt geht weiter. Noch vor der Pause fallen drei weitere Tore. Nach dem Anschlusstreffer der Polen wäre beinahe sogar der Ausgleich gefallen. Stimmt, Fallrückzieher von Roman in 16. Ja, ja, ja. Da, da kann ich auch noch Doch mit dem wohl einzigen Fallrückzieher seiner Karriere leitet Roman Weidenfeller das 4 zu 2 von Usman Dembele ein. Ich glaube, beide Mannschaften waren einfach in so einem Rausch. Ähm, da fielen ja Tore nacheinander direkt, ähm, auch in verschiedenen Konstellationen. Ähm, und ja. Ich glaube, beide Vereine oder beide Mannschaften haben wir an dem Tag auch nicht ganz so konsequent verteidigt. Ähm, und gefühlt war aber auch jeder Schuss drin. Es folgt ein weiterer Gänsehautmoment. Marco Reus erzielt das 5 zu 2. In seinem ersten Spiel nach einer fünfmonatigen Verletzungspause krönt er sein Comeback sofort mit einem Tor. Der Jubel der gesamten Mannschaft deshalb besonders herzlich und intensiv. Marco war oder ist immer so stark nach seinen Verletzungen zurückgekommen. Das ist ja auch schon eigentlich schon eine Eigenschaft, dass er so stark wieder zurückkommt und dann auch sofort wieder abliefert. Ähm, Gott sei Dank hat er es in den letzten Monaten auch hingekriegt, ähm, verletzungsfrei zu bleiben. 
Sieben Tore in 22 Minuten. Dem Publikum steht schon zur Pause der Mund offen. Und es kommt noch Dollar für die 55.000 im Signal Iduna Park. Marco Reus legt mit dem 6 zu 2 noch einen drauf. Dann ist wieder Legia dran, bevor die Sternstunde des Felix Passlack schlägt. Hier war eine Standardsituation von Legia, ich glaube eine Ecke. Ähm, ja, dann fahren wir den Konter. Ich wollte sogar schon den ersten Ball haben, den äh, Schüden, Schüden, äh, den er aufs Tor bringt, den wollte ich eigentlich schon haben. Ähm, war wahrscheinlich dann doch besser, dass ich den ersten Abpraller genommen habe. Äh, ja, und dann noch per Kopf. Das ist natürlich schon was Besonderes. Ne? Generell erstes Tor im Profibereich und dann noch in der Champions League, das ist natürlich dann schon, schon weit oben. Aber es ist immer noch nicht Schluss. Ich glaube, jeder Zuschauer hatte Spaß, äh, egal ob im Stadion oder zu Hause. Ähm, ja, ich glaube, der Trainer und äh, ich glaube, Roman Brennfeller waren damals nicht ganz zufrieden mit den, mit den Gegentoren. Das 8 zu 4 von Marco Reus wird von der UEFA später in ein Eigentor umgewandelt, schmälert aber nicht das großartige Comeback unseres Kapitäns. Wenig später nimmt ein glücklicher Teenager die Gratulationen seiner Mitspieler entgegen. Nach einem Spiel, das nicht nur er niemals vergessen wird. Dann abends nach Hause, Bierchen aufgemacht. Das Trikot habe ich noch zu Hause. Ich habe auch noch ein Bild vom, von dem Spielstand, also von der Anzeigetafel zu Hause bei mir. Ja, das sind dann so die Erinnerungen, die man dann das ganze Leben lang behält.